வணக்கம் வெல்கம் டு நட்சத்திர ஜன்னல் வித் மீ அஞ்சனா எப்பவுமே வந்து காமெடி படங்களுக்கு தமிழ் சினிமாவில் மிகப்பெரிய வரவேற்பு கிடைக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு படம் தான் ஜாக்பாட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு விமன் சென்ட்ரிக்கான படம் இரண்டு மிகப்பெரிய நட்சத்திரங்கள் ஜோதிகா மற்றும் ரேவத்தியை வச்சு ரொம்ப அழகான ஒரு படம் கொடுத்துருக்காரு மிஸ்டர் கல்யாண் ஸோ ஜாக்பாட் படத்தை பற்றியும் அவங்களோட ஃபிலிம் ஜேர்னியை பற்றியும் பேசுறதுக்காக டேரக்டர் மிஸ்டர் கல்யாண் மற்றும் மியூசிக் டேரக்டர் மிஸ்டர் விஷால் சந்திரசேகர் நம்மளோட இருக்காங்க லெட்ஸ் வெல்கம் தெம் வணக்கம் வெல்கம் டு த ஷோ கல்யாண் சார் அண்ட் விஷால் சந்திரசேகர் அவர்கள் ஸோ டேரக்டர் சார்ட்ட தான் முதல்ல சூப்பராக ஒரு படம் கொடுத்துருக்கீங்க இரண்டு அழகான பெண்கள் இரண்டு திறமையான பெண்களை வச்சு ஸோ படம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டு இருக்கு ஃபஸ்ட்டு அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு நான் என்ன எதிர்பார்த்தனோ அது ஆடியன்ஸ் கிட்ட நல்லா ரெஸ்பான்ஸ் கிடைச்சது எல்லாருமே நல்லா என்ஜாய் பண்ணி பார்த்தாங்க ஆக்சுவலாக அந்த ரெண்டு மணி நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் மறந்துட்டாங்க இதில் வந்து நம்ம லாஜிக் மிஸ்டேக் இதெல்லாம் இல்லாமலாம் படம் பண்ண முடியாது காமெடி படத்தை லாஜிக் தேவையில்லை அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஃபேண்டசியில் அது ஒன்றும் லாஜிக் தேவையே இல்லை அது மக்களை அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க எல்லாம் காமெடி யோகி பாபு கன்வெர்ட் ஆகிறதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடியன்ஸ் நல்ல கிளாப்பு அக்ஷய பாத்திரத்துக்கெல்லாம் நல்ல கிளாப்பு எல்லாத்துக்குமே ஆடியன்ஸுடைய ரெஸ்பான்சிபிள் ரொம்ப பெரிய முக்கியமாக இருந்துச்சு ப்ரொடியூசர் ரொம்ப ஹாப்பி அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இல்லையா சோ சூர்யா சார் ஹாப்பி ஆயிட்டாரு துட்டு கொடுத்தவர் வந்து ஹாப்பியா இருக்கும் போது ஒண்ணும் பிரச்சனையே கிடையாது கரெக்ட் சோ லாட்ஸ் ஆஃப் மேஜிக் கொஞ்சம் லாஜிக் அப்படிங்கற மாதிரி தான் இருக்கு ஏனா நிறைய விஷயங்கள் வந்து மக்களுக்கு பிடிச்சு போச்சு அதுல முக்கியமா அட்சய பாத்திரம் அப்படிங்கற ஒரு விஷயம் வந்து உள்ள கொண்டு வரணும்னு உங்களுக்கு எப்படி தோணுச்சு புதுசா இருந்தது அது கரெக்ட் இப்போ நமக்கு எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன வயசுல இருந்து நமக்கு அப்பா அம்மா கதை சொல்லி இருப்பாங்க பாட்டி கிட்ட இருந்து எல்லாமே கதை சொல்லி இருப்பாங்க நம்ம எல்லாமே அதை ஃபேண்டசியாக தான் எதிர்பார்த்துருப்போம் ஒவ்வொரு விஷயமும் நம்ம ஃபேண்டசி நம்ம மைண்டுக்குள்ளவே அது இருக்கும் சில நேரத்துலலாம் அந்த மாதிரி திடீர்னு இப்படி மாறிடாதா அப்படி வந்துடாதா அப்படி வந்துடாதான்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் என்ன வந்திருக்கும் ஸோ அந்த கதாபாத்திரத்தை கூட இன்னொரு பாத்திரத்தை வச்சா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிதான் அந்த அக்ஷய பாத்திரத்தை வச்சேன் அக்ஷய பாத்திரத்தை வச்சிருக்கீங்க அல்ல அல்ல குறையாம கொடுக்குதா கொடுக்குது சிரிப்பும் கொடுக்குது இல்லை ஆமாம் டெஃபினெட்லி ரெண்டு ஃபீமேல் ஆர்டிஸ்ட் ஸோ அந்த மேல் லீட் அப்படிங்கிறதே வந்து கிடையாது ஃபீமேல் லீட் ஸோ அவங்களுக்கும் நிறைய வந்து ஆக்ஷன் சீக்வன்சஸ்லாம் அவர் வந்து வச்சிருக்காரு ஸோ எப்படி இருந்தது இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் ஆக்சுவலி வந்து கல்யாண் சார் வந்து ஃபஸ்ட் எனக்கு வந்து ரஷ்யஸ் கொடுக்கும்போது ஐ குட் நாட் சி ஜோதிகா ஒரு ரேவதி அங்கே என்னால் வந்து ஒரு ஒரு மேல் ஒரு ஆக்ஷன் ஹீரோவாக தான் அவங்கள பார்க்க முடிஞ்சது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு எனர்ஜி அந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ கண்டிப்பாக ரீ ரெக்கார்டிங்காக இருக்கட்டும் சாங்ஸாக இருக்கட்டும் அந்த அளவுக்கு எனர்ஜி நான் கொடுக்க கொடுக்கணும் ஆக்சுவலாக நிறைய தடவை ரீஒர்க் பண்ணோம் நிறைய தடவை சேஞ்சஸ் சே சேஞ்சஸ் மேலே சேஞ்சஸ் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தார் பட் அதுக்கேற்ற அவுட் புட் வந்து ஐ இஸ் ரியலி ஹாப்பி டு சி இட் ஆன்ஸ்லி அண்ட் ஒரு ஹீரோக்கு வந்து மியூசிக் போடுறது அப்படிங்கிறது வித்தியாசமாக இருக்கும் ஹீரோயின்ஸ்க்கு வந்து யூஸ்வலாக மற்ற கதைகளில் மியூசிக் போடுறது அவங்களோட பிஜிஎம் வேறு மாதிரி இருக்கும் பட் இதில் வந்து ஹீரோயின்ஸுங்கிறதுனால ரொம்ப அப்படி பவர்ஃபுல்லா போகாம ரொம்ப அடக்கி வாசிக்காம அந்த பேலன்ஸ் மெயின்டைன் பண்றதுங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு ஆமா ஒரு நூல் பிடிச்சா போல இருக்கணும் அது வந்து எப்படின்னா வந்து ரொம்ப ஃபன்னா போயிட்டோம்னா அது கொஞ்சம் காமிக்கல் ஆயிடும் ஆனா அதே சமயம் ரொம்ப ஓவரா வாசிச்சுட்டோம்னா ஓவர் கெத் ஆயிடும் ஓவர் இது இது ஆயிடும் ஓவர் பவரிங் ஆயிடும் ஸோ கரெக்டா ஒரு நடுவுல ஒரு மீட்டர் ஒண்ணு பிடிக்கணும் அதான் கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு ஆயிடும் அந்த மீட்டர் பிடிக்கிறதுக்கு நீங்க என்னென்னலாம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணீங்க இல்ல மியூசிக் நீ பார்த்ததுக்கு நான் இடமே கொடுக்கலையே ஸ்கிரீன் ஓடிட்டே தானே இருக்கும் படம் ஃபுல்லா அதுல தான் ஆக்சுவலா நிறுத்தி எல்லாம் பொறுமையெல்லாம் வாசிட்டு இருந்தனா லேக் தெரியும் கரெக்ட் அந்த அந்த சீனுடைய பேக் போனே வந்து மியூசிக் நெக்ஸ்ட் டயலாக் அது ஸ்பீடாக போகும்போது நமக்கு அது கூட எல்லா இடத்துலையுமே வாசிச்சு ஆனால் தான் எனக்கு அந்த லேக் தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் நாங்கள் அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம் ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு எல்லாமே ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு சூப்பர் ஸோ இந்த கதை அப்படின்னு வைக்கும்போது உங்களுக்கு அக்ஷய பாத்திரம் அந்த திருடுறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம்லாம் இருக்கும்போது ஹீரோஸை வச்சு கூட இந்த கதையை யோசிச்சிருக்கலாம் இந்த மாதிரி பொதுவான ஒரு சப்ஜெக்டில் இரண்டு பெண்களை நிறுத்தி ஃபன்னாக ஒரு விஷயம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து டெஃபினட்டாக புதுசாக ஒரு முயற்சி ஸோ இதை கொண்டு போய் நீங்கள் வந்து ஜோதிகா மேம்ட்டையும் ரேவதி மேம்ட்டையும் சொல்லும்போது எப்படி இ
கதை கேட்டு முடிச்ச உடனே சொன்ன ஒரே விஷயம் ஷூட்டிங் போயிடலாம் சார் போயிடலாம் அவ்வளோதான் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது படம் அண்ட் அந்த கான்செப்டே வந்து வித்தியாசமா இருந்தது இவர் தேடி போடுது தப்பு தப்பா தமிழ் எழுதுறது அதெல்லாம் கிரியேட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு மைண்ட்ல வச்சிருப்பீங்கல்ல இவங்க இவங்க வந்தா நல்லா இருக்கும் அந்த காஸ்டிங் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது எனக்கு மொட்டராஜன் சாரு எனக்கு ஆனந்தர் சார் எல்லாம் எனக்கு முன்னாடியே எனக்கு பரிச்சமானவங்க இவங்களை வச்சு நான் பிளே பண்ணா ரொம்ப ஆக்சுவலா யூஸ்வலா மத்தவங்க பண்ணாத நான் வேற மாதிரி பண்ணணும் சொல்ற பிளான் பண்ணது இப்போ மொட்டராஜன் சார் தமிழ் எதனா எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதுனால அது மைண்ட்ல வச்சு என்ன பண்ணா அதை எல்லாமே எழுதணும் அதை எழுதி வச்சோம் ஆக்சுவலாக அந்த போர்டு எல்லாமே நானே எழுதி வச்சேன் எழுதும் போதே அஸ்டன் டேட்லேருந்து செட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாமே சிரிச்சுட்டே இருந்தாங்க என்ன சார் இப்படி எதிர்க்கீங்களேன்னு அதை தான் ஒர்க் அவுட் ஆகும் பாருங்கன்னு சொன்னேன் நாங்கள் என்ன எதிர்பார்த்து பண்ணணும் ஸ்கிரிப்டில் அது அப்படியே ஒர்க் அவுட் ஆச்சு இன்ட்ரோல் பிளாக்லாம் அல்டிமேட்டாக எல்லாம் சிரிச்சாங்க சில பேர் எழுந்திருச்சு நிச்சு க கை தட்டினாங்க இடைவேளைக்கு கிளாப் வாங்குறது வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது அதை கிளாப் வாங்கிட்டோம் கரெக்ட் டெஃபினெட்லி அண்ட் உங்களோட ட்ராவல் பண்ண ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரேவதி மேமாக இருக்கட்டும் ஆனந்த்ராஜ் சாராக இருக்கட்டும் யோகி பாபுவாக இருக்கட்டும் இவங்கெல்லாம் வந்து உங்களோட ஒரு டிராவலில் வந்துட்டு இருக்காங்களே குலை பகாவல்லி ஆச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த படம் ஆச்சு எதுனால கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குங்கிறதுனால இல்லை இவங்க தான் கரெக்டாக இருப்பாங்க இல்லை ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருப்பாங்க எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ஃபர்டபுளான ஆர்டிஸ்ட் யாருமே எந்த ஒரு பந்தா அதுவுமே கிடையாது நான் புது பையன்றதெல்லாம் மறந்துட்டு எனக்கு ஒரு நல்ல கரெக்டாக நான் எக்ஸ்பெக்டை கொடுத்து அந்த செட்டில் அவங்க கொடுக்குற ஒரு ஒரு மரியாதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் அவங்க அவங்க தான் இந்த கதாபாத்திரம் கரெக்டாக செட் ஆகும் நான் ஸ்கிரிப்ட் எழுதும் போதே பண்ணிவிடுவேன் இவங்க இது தான் இவங்க இது தான் யோகி பாபு ஆனந்தராஜ் சார் இது மேடம் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணி தான் பண்ணுது சரி அது ஓகே ஆர்டிஸ்ட் வந்து கண்டினியூ பண்ணுறாங்க அது சூப்பரான விஷயம் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தால் அந்த படம் வந்து டெஃபினட்டாக சூப்பராக வருங்கிறது பட் கேரக்டர் நேமும் வந்து அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கீங்க ரேவதி மேமோட ரொம்ப ரொம்ப அது மனசில் பதிஞ்ச ஒரு கேரக்டர்னா மாஷா மாஷா அரங்கேற்ற வேலை ஸோ அந்த அந்த பேர் என்ன அப்படி ஒட்டிக்கிச்சு ஏதோ ஒரு பேர் வைக்க போகிறோம் நம்ம மாஷா மாஷாவே இருந்துட்டு போட்டோம் வச்சுட்டோம் அவ்வளோதான் ரெண்டு பேரும் வந்து பெண்கள்ங்கிறத மறந்துட்டு அவங்கள பயங்கரமா ஸ்டண்ட் எல்லாம் பண்ண வச்சு முக்கியமா ஜோ மேடம்க்கும் ரேவதி மேடம்க்கும் வந்து நிறைய சீன் அந்த மாதிரி அவங்களே வந்து நிறைய ஃபீல் பண்ணிருக்காங்க நிறைய இன்டர்வியூஸ்ல என்னெல்லாம் வந்து பொண்ணாவே பாக்கலையா இவர் அப்படின்னு ஸோ எப்படி உங்களுக்கு அந்த கான்பிடன்ஸ் வந்தது அவங்களுக்கு எப்படி கொடுத்தீங்க நீங்க பண்ண முடியும் அப்படின்னு இல்லைங்க அவங்களால கண்டிப்பா பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு என்னோட பெரிய கான்பிடன்ட் இன்னொரு விஷயம் ஜோ மேடம்க்கெல்லாம் ஜோக்கு வருமானம் எல்லாம் கேட்பாங்க சில பேர் ஜோக்கு ஜோக்கு வருமானம் அதை பக்காவா கிளியர் பண்ணிட்டாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டண்டு வருமானம் கேட்பாங்க அதை ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க எனக்கு உண்மையிலே அவங்களோட தைரியம் தான் பாராட்டக்கூடியவங்க அவங்களோட கான்ஃபிடென்ட் அவங்களோட சின்சாரிட்டி தான் ஆக்சுவலாக சில ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் இந்த ரோப் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிப்பாங்க என்னங்க ரோப் எல்லாம் கட்டுறீங்க நல்லா பெண்ணுங்க அப்படின்னு ஆனால் இவங்க கிடையாது நான் பண்ணுறேங்க இல்லையா நான் பண்ணுறேன் மேடம் இந்த ஷார்ட் நான் டூப் வச்சுக்கலாம் மேடம் அப்படின்னு சொன்னால் இல்லை இல்லை நான் ஒரிஜினலே பண்ணுறேன் எதுக்கு டூப்பு சில இடத்துலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரேலே ஜம்ப் பண்ணுறது அந்த டேம்லேருந்து குதிக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க குதிச்ச பேர் தான் சொல்கிறாங்க ரேவதி மேடம் எனக்கு நீச்சலே தெரியாதப்பா அவ்வளோ தண்ணியில் குதிச்சு அது ஜோ மேடம் பிடிச்சி இழுத்து அவ்வளோ கான் அவங்க அவங்கள அந்த அளவுக்கு சின்சியாரிட்டி நான் எஃபர்ட் போடுறேன் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஃபர்ட் போட்டாங்க உண்மையிலே அதுக்கான பலன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேட்டரில் எல்லாமே செம்ம கிளாப்பு ரேவதி மேடம் ஆக்டிங் சூப்பர் ஜோ மேடம் ஆக்டிங் சூப்பர் தான் வருது தவிர ரிவ்யூஸில் யாருமே எந்த குறையும் சொல்லவே இல்லை ஓகே அண்ட் யுவர் ஜேர்னி ஆஸ் அ டேரக்டர் நாங்கள் கேள்விப்பட்ட விஷயம் என்னென்னா படம் முதல் படம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எக்கச்சக்கமான ஸ்ட்ரகிள் இருந்தது எல்லா பின்னாடியுமே ஒரு ஸ்ட்ரகிள் இருக்கும் ஸோ உங்களோட அந்த ஜேர்னி அப்படிங்கிறது சினிமாக்குள்ளே வரத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தது இப்போ இரண்டு படங்கள் பண்ண அப்புறம் இனிமேல் எப்படி இருக்கும் இல்லை என்னுடைய ஜேர்னி சினிமாக்குள்ளே வரதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் தான் என்னோடய ஜேர்னி மட்டும் கஷ்டம் இல்லை எல்லாருக்குமே ஈவன் எல்லாருக்குமே இருக்கும் அதில் என்னுடைய பாட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து நாளை இயக்குனர் ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் அந்த நிகழ்ச்சியில் எனக்கு வந்து நல்ல ஒரு பேர் கிடச்சிது அது மூலிமா நானும் சில தயாரிப்பாளர்களை அணுகினேன் கிடைக்கல அதுக்கப்புறம் நானே தயாரிப்பாளர் ஆகி ஒரு படத்தை பண்ணேன் கதை சொல்ல படம் பண்ண சொல்லிட்டு அது குழந்தைங்களை வச்சு மையப்படுத்தி நான் அந்த படம்
அண்ட் டெஃபினட்டாக நீங்கள் சொன்ன விஷயம் கரெக்டு சினிமா மட்டும் ஆசையில் காலை வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அந்த காலை பின்னாடி எடுத்து வைக்க முடியாது எடுத்து வைக்க முடியாது இல்லை அதனால் ஆனால் எப்பவுமே சினிமாவில் வந்து சினிமாவில் மட்டும் மட்டும் இல்லை எந்த ஒரு விதத்துலேயும் நம்மளுடைய ஈர்ப்பு ஆக்சுவலாக அதுதான் ஒரு வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிட்டோன்னா கண்டிப்பாக அதை நோக்கியே மைண்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக அது சக்ஸஸ் தான் டெஃபினட்டாக டெஃபினட்டாக ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஸ்பைரிங்காக நீங்கள் சொல்லும்போது நிறைய பேர் உள்ள வரணும்னு யோசிக்கிறவங்களுக்கும் அது வந்து ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்கும் எவ்வளோ பேர் சொல்லுவாங்க ஐயோ அதெல்லாம் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பின்னெல்லாம் எழுப்பாங்க நம்மளுடைய கான்ஃபிடென்ட் இதுதான் என்னுடைய பாதை இதுதான் ஆக்சுவலாக நானும் ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ண போதெல்லாம் எனக்கு எல்லாம் பணமெல்லாம் இருக்காது ஒரு நான் எல்லாமே ஷார்ட் ஃபிலிம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருபதாயிரம் முப்பதாயிரம்லாம் எடுப்பாங்க நான் ஒன்லி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் மட்டும் தாங்க எடுப்பேன் ஷார்ட் ஃபிலிம் ஃபோன்லாம் எடுத்து நான் வின் பண்ணியிருக்கேன் ஷார்ட் ஃபிலிம் அதனால் எனக்கு வந்து அது கான்ஃபிடென்ட் கொடுத்தது என்னுடைய ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் ஜெயிக்க ஜெயிக்க எனக்கு வந்து அது உந்துதல் கொடுத்துச்சு நம்மளால் செய்ய முடியும் செய்ய முடியும் சொல்லிட்டு கதை சொல்ல போனால் ஒரு படத்தை நான் எடுக்கிறதுக்கு என்னுடைய சப்போர்ட்டிங் என் கூட இருந்த நண்பர்களெல்லாம் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி அந்த படத்தை எனக்கு உதவி செய்தாங்க பெரிய பெரிய நடிகர்களெல்லாம் வந்து இருக்கிறவங்களாம் அது பாதிச்சுது எனக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது கல்யாணம் எல்லாமே பாராட்டுகள் நிறைய கொடுத்தாங்க அந்த ஊக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அடுத்த கட்டத்துக்கு எனக்கு எடுத்துகிட்டு போச்சு டெஃபினெட்லி அண்ட் மியூசிக் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு பெரிய கடல் சரியா ஸோ அதில் ஒரு சின்ன பாட்டு தான் சினிமாவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதை தாண்டி நீங்கள் நிறையா கற்றுருந்துருப்பீங்க ஸோ உங்களுக்கு சினிமாவுக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி நான் ஆக்சுவலாக ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸில் தான் நானும் ஆரம்பித்தேன் இது வரைக்கும் நானூற்றி ஐம்பது ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்க்கு மியூசிக் பண்ணியிருக்கேன் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஷார்ட் ஃபிலிம் பிரில்லியன்ட் அண்ட் ஆட்ஸ் மெயினாக ஆட்ஸில் தான் என்னோடய கரியர் ஆரம்பிச்சிது டூ ஃபிஃப்டி ஜெக்னல்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் என்னோட முத படம் வந்து சந்தோஷ் யுவன் சாருக்கு பண்ணது இனம்னு சொல்லிட்டு இனம் இனம் அதுக்கப்புறம் லைனா தொ தொடர்ந்து அடுத்த அடுத்த படமாக வந்து பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்புஜி கிராமம்னு ஒரு படம் பண்ணேன் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்தது வந்து ஜில்ஜங் ஜக் தான் எனக்கு ஒரு முகவரியை கொடுத்தது கொடுத்தது அதுக்கப்புறம் ஜாக்பாட் அண்ட் உங்களோட ஜேர்னி அப்படின்னு பார்க்கும்போது நிறைய நீங்க வந்து வெளியே ஒரு பேண்டாக இருக்கட்டும் இல்லை அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதில் எல்லாமே உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கோம் பட் சினிமா மியூசிக் அப்படிங்கிறது வந்து எவ்வளோ வித்தியாசமானது அதுலேருந்து கம்பேர் ரொம்பவே ரொம்பவே வித்தியாசமானது ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்தில் உட்காந்து ஆடியன்ஸ்க்கு ஒரு கதை சொல்லணும் அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு ஒரு அஞ்சு செகண்ட் கூட வந்து ஸ்க்ரீன் விட்டு வெளியே பார்க்கக்கூடாது ஸோ அதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்கிற கூடிய மெயின் விஷயமே ஆறாறு தான் ஸோ வந்து இப்போ சில சில இடத்துல வந்து லேக் அடிக்கும் லைக் அவங்க <laughs> 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 அதனால ஒரு பிரச்சனை இல்லை எனக்கு ஓகே நான் ஒரு சாங் கொடுத்தாலும் நான் பண்றேன் அப்படிங்கிற ஒரு மென்டாலிட்டி தான் இல்லை அது நான் அது ஜென்ரலா நான் அது மியூசிக்கா தான் பாக்குறேன் ஒரு ஒரு மியூசிஷியனுக்கும் இன்னொரு மியூசிஷியனுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது ஏன்னா யூஸ் பண்ற சாஃப்ட்வேர் அதே தான் யூஸ் பண்ற இதுவும் அதே தான் டேலண்ட் அதே தான் அவுட் புட்டும் சாங்கா தான் வெளியே வரப்போகுது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு ஃபேமஸான ஒரு மூவியில் ஒரு பங்காக இருக்கிறதுல எனக்கு சந்தோஷம் தான் டெஃபினெட்லி சூப்பர் ஸோ அந்த பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் இட் செல்ஃப் இஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் எனக்கு வந்து என்னோட இசை நான் அதை மட்டும் என்னோட வேலை பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார் ஸோ ஜாக் பாட் வந்து ஒரு கிளீன் என்டர்டெய்னர் ஸோ ஃபேமிலியாக பசங்க குழந்தைங்க எல்லாரும் வந்து அழகாக வந்து அதை ரிசீவ் பண்ணிக்கிட்டாங்க பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சினிமாவில் எந்த ஜானர் வேணால் டச் பண்ணலாம் மக்கள் கிட்ட அது ஹிட் ஆனால் போதும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது குறிப்பாக சொல்லணும் ஃப்ரேங்காக சொல்லணும் அப்படின்னா அடல் காமெடி அப்படிங்கிறது ஹிட் ஆகிடுது மக்கள் அதையும் ஏற்றுக்கிறாங்க பட் ஆஸ் அ டேரக்டர் கல்யாண் ஆஸ் அ பர்சன் ஆஸ் அ டேரக்டர் நீங்கள் யோசிச்சு சொல்லுங்கள் இதே மாதிரி தான் அவங்களோட ட்ராவல் போகுமா அழகாக க்ளீனாக கொடுக்கணும் இல்லை அதையும் நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவீங்களா ஆக்சுவலாக அந்த அடல் காமெடியெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வியாபார ரீதியான வெற்றி பண்ணலாம் அது வந்து மனதை பாதிக்கிறது எனக்கு வந்து அது ரெண்டு மணி நேரம் ரிலாக்ஸாக கொடுத்ததுன்னு எல்லாம் ஃபியூச்சரில் யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படம் இன்னொரு நேரம் ஞாபகம் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னோன்னே காதலிக்க நேரம் இல்லையெல்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரிலாம் வந்து அதில் வந்து கதையே இருக்காது ஸ்ரீதர் சார் ஆமாம் ஸ்ரீதர் சார் அதை பார்த்தீங்கன்னா பத்திரிகையில் சொல்லிட்டே போட்டார் இதில் கதையை எதிர்பார்த்து வராதுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்லி ஸ
இருப்பேன் <laughs> 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 காட்டுது <laughs> 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 நான் காத புத்திட்டேன் சிம்பனியா ஒரு பியூட்டி ஒரு டூயட்டுக்கு தான் ஏங்குனைய அவ சாங்கு தரல சாங்கு தந்தா ஊலோட நரடியா நிற்கிற போச்சு என்ன பாட மறந்துட்ட வாளோடு வெட்டி குருமா வைக்குது வாழ்க்கை நாங்க குருமா குருவிங்க ஷூட் குருவி ஷூட் குருவி சாரி இட்ஸ் மை கேளி நாட் குருவி டவுசர் உருவி டவுசர் உருவி காட் ஷாட் மை காட் ஆம் குருவி சூப்பர் சோ இந்த பாடல்லாம் வந்து தமிழ் சினிமாக்கு புதுசா ஒரு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு விஷயம் வந்து கொண்டு சேர்த்தது நீங்க தான் டெஃபினட்டா அண்ட் உங்களுக்கு வந்து ஜாக் பாட்ல பிடிச்ச பாடல் நேயர் விருப்பம் ஓகேயா சோ நீங்க கேட்கலாங்க வந்தா ஜோரோ ஜோரோ ஜோரோமா அடடா அதாவது இதுக்கு முன்னாடி பாட்டு எப்படி இருந்தது இந்த பாட்டு எப்படி எவ்வளவு ஒரு ஏ ஸ்டைல் இது நம்ம மாஸ் நம்ம ஸ்டைல் ரெண்டு விஷயம் உங்க கிட்ட கேக்கணும் இந்த பாடல் பாடின உடனே எனக்கு அது அது கேக்கணும்னு ஒன்னு வந்து டான்ஸ் ஆமா அதாவது வேற லெவல்ல இறங்கி குத்தி இருக்காங்க அவங்க யூசுவலா கிட்ட நான் கேட்டேன் மேடம் எனக்கு அந்த லெவல்ல வந்து ஒரு குத்து டான்ஸ் நல்லா பக்கா வரணும் அந்த Black dress போட்டு அந்த டஸ்ட் எல்லாம் பறக்க விட்டு அந்த மேடம் அது டான்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க ரெண்டு குழந்தைக்கு அம்மா மாதிரி இருக்கு தெரியாது ஆமா உண்மையிலே புதுசா ஒரு ஹீரோயின் வந்தா என்ன ஒரு எனர்ஜி இருக்கு அப்படியே ஃபுல் எனர்ஜியா பண்ணிருப்பாங்க இல்ல அதெல்லாம் அதையும் தாண்டி அது அதையும் லோக்கலா அழகா கல்லூரி என்ன <laughs> மாதிரி <laughs> 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 அவ்ளோ 
Thankfully, I tried to do a little bit of a try. Definitely. But I tried to do a serious one. I tried to do a serious one. It's a very serious one. Yes. Okay. How do you do that? I tried to do that. Brilliant. So, now we have a great story. This is how it is. We have a great story for you. What do you think about it? You can share it with your name. There are two names. So, first of all, Vishal, you are Thala Anthem. Thala Anthem. Mass. 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 Marana Mass. Mass. Why are you doing that? Oh, you're going to be very happy. I'm going to be very happy. May 1st, I'm going to release it. I'm going to be trending. I'm going to be trending. Definitely. So, Thala Abdi's name is trending. That's who is trending. That's the power of Thala. That's the charm, the class, the mass, the hairstyle. Perfect package. So, if you are here, you will be able to do it. It's a beautiful thing, isn't it? Yes. So, how did you compose it? Actually, it's not a name. Before night, I put a small video on Facebook. It's the main chorus. 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 Super. Nice. It's the main chorus. Pengal nale get tu dana. Get tu. Super kan? Kalau yar kum, adi me erka kuda tu. Ni di kita layan orang kono. Next tu anda pernah degiri me erkono, bolda erkono. Yelah tu me sadik kono. Ini nama kita anu tu illa abn nala orang nenek kuda tu. Yelah tu me orang tu anasta sadik kono. Indah madri an kal yos cie tangga abdi na yendah peracunan me erka. Orang kat leh yendah me problem erka. Okay, so repeat mode. Shoot the Kurvi. 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 Right. Okay. Brilliant. So, inspiration. Inspiration. Vivekananda. Vartaykal. Aha. That's why Vartaykal is the one that I have given. 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 That's why Vivekananda is the inspiration. So, you have come to your mind. What do you think about your mind? All of them are in the same way. Okay. All of them are in the same way. That's it. That's how you get it. That's how you get it. Right. Right. Beautiful. Piracy. Piracy, it's a very tricky thing. You can't tell one thing, actually. You can tell me one thing. You can tell me one thing. No. See, piracy is not a piracy. At some point of time, all of us have, to be honest, get it. Macam anda part time pada, ini part time pada, abdin kita juga. But, adi yang dah lakukan, adi perih level lah, adi untuk producer sebab adi kerja dengan terus, adi ini kita, I am able to realize. Ulir kerana lah, ah mau ulir kerana lah, I am able to realize. And itu so, bela so, nak puri adi. It's a very difficult thing to for others to understand. So, adi lah irinde, adi leh, na ini kerja kerja mana asal ni, na adi ada tu baru part itu mana, na iTunes lah download mana dah kerja. Ada tu software wang tu pandu, na na wangi legal lah, wangi dah pandu. Tak, orang kredit itu nak work mana itu juga boleh. Ini legal software use punya, ama legal tu use punya. Enak, aduh orang itu, aduh kulla mandah aja, abdi na we need to. Aduh teri orang, nama kita orang custom vali ya lah, kulia. Okay, anda warta, orang kita orang nak ikut. Enak, as a director orang kita tu, anda, anda, the piracy ing warta, kita le, nama kita orang jo vali ko. Ia leda ten kud, anda actually katit te, dirin be kaler cie, aduh ten sabar amari. Actually, ila orang itu, orang itu, anda, orang nudi le, ada spoil punya orang. Ada ekstra orang kolej ke saman dah, na solat mandi. Ekstra orang satu kolej pun ada, dua orang kolej mandi. Pernah, kan? Dan parti kita orang beri pukulan tu, na dua orang beri. Even ipun, nih orang umur lu setuju, orang umur lu beri pukulan. Semua orang setuju. Dan dua orang beri, 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 dua Kerana tu perlu urusan na, ni mula ke. Actually, kalam mari je. Padat tu padam apa kerja tu? Tapi, ni, semua orang director mari, semua orang music director mari, camera mari, semua orang mari. 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 Eh, boleh lah. Tapi, orang tuan orang kampus mana latest tu. Na na, na na, na 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 na. Ini kedua mana yang kuar lah. Yeno, yeno, 
வானம் மாறுதே மாறுதே எனக்குறீங் <laughs> 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 அப்படியா ஆமா எனக்கு கேமரா வந்து அந்த இடத்துல கால் வச்சாலே போதும் எனக்கு ஆர் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து ஒரு குறை ஒன்று வந்துடும் அதை எப்படி நிறம் ஆக்கிறதுன்றது பெரிய விஷயமா தான் இருக்கும் அங்கே இருக்கிறவங்க நாம் ஒன்று சொன்னால் அவங்க ஒன்று புரிஞ்சிட்டு ஒன்று செய்து வைப்பாங்க அந்த இடத்துல கோவப்படுறதா சிரிக்குதான்னு தெரியாது சரி காலையிலே வந்து கோவப்படக்கூடாது சொல்லி சிரிச்சு அவங்கள சமாதானப்படுத்திடுவேன் எல்லாம் எல்லா நாட்களுமே நாங்கள் சிரிச்சுட்டு தான் அந்த படம் பண்ணோம் ஒர்க்கு வந்து ரொம்ப பிஸியாக இருந்தாலும் எல்லா நாட்களும் அவங்களுக்கு என்ன எனக்கு நம்ம கோவப்பட்டு கோவப்பட்டு அவங்க ஒன்றும் பண்ணிட போகிறது கிடையாது எல்லாருமே சரி அது நான் சொல்லுவேன் என்னென்னா ஒரு நாள் கூட வந்து அவர் வந்து வார்த்தை விட்டது இல்லை திட்டினது இல்லை கோவப்பட்டது இல்லை என்றைக்குமே கூலாக தான் வேலை வாங்கியிருக்காரு ரைட் அதனால் எல்லாருமே ரொம்ப ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி படம் பண்ணாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஆனந்த ரசின் அந்த போலீஸ் கேட்டப்பிலாம் வருவார் நாங்கள்லாம் விழுந்து செத்து போயிட்டோம் எனக்கு சோம் இடம் ஒரு பக்கம் சிரிப்பாங்க கல்யாணம் சார் நான் வந்து நாளைக்கு வந்தால் பண்ணுறேன் சார் என்னால் சிரிப்பை அடக்க முடியல சார் நாங்கள் அந்த லேடி கேட்டப்பில் அவர் வந்து அவர் கேட்ட வந்து யார் நீங்கள் இங்கே என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு வரு உண்மையில் கேமராவே ஷேக் ஆகிடுச்சு கிடைக்க அந்த அளவுக்கு சிரிச்சு அந்த அளவுக்கு சிரிச்சு உங்களை பற்றி அவர் டக்குன்னு அவர் எடுத்தார் பார்த்தீங்களா அதுதான் ஏன்னா அந்த மாதிரி எல்லாருமே வந்து சொல்லி கேள்விப்பட்ட விஷயம் அவரை மாதிரி சிரிச்சுட்டே வேலை வாங்க யாராலையும் முடியாது எங்க இருந்து வருது அவ்வளோ பாசிட்டிவிட்டி அவ்வளோ வந்து ஒரு அமைதியா அழகா வந்து வேலை வாங்கணும் அப்படி இல்லைங்க கோவப்பட்டா ஒன்றும் இல்லை நம்ம வேலை கோபமாக தான் வேலை செய்வாங்க அதே அவங்கள தட்டி பாராட்டி வேலை செய்யுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப உண்மையாக வேலை செய்வாங்க காசுக்கு வேலை செய்யறவங்க மத்தியில் இல்லாமல் ரொம்ப உண்மையாக வேலை செய்யறவங்க அந்த இடத்துல நிறைய டூ டி கம்பெனியில் பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா எல்லாருமே ரொம்ப ஆனஸ்டாக ஆர் டேரக்டர் ஆர் டேரக்டராக இருக்கட்டும் சரி கேமரா மாட்டி டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருக்கும் சரி எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மனப்பூர்வமாக வந்து ஒர்க் பண்ணாங்க அந்த இடத்துல காலையில் ஆறு மணிக்கு ஆரம்பிச்சுன்னா மறுநாள் காலையில் ஆறு மணிக்கெல்லாம் முடிஞ்சிருக்குது எங்களுக்கு ஷூட்டிங் ஸ்பாட் யாருமே சோர்வடையில் அந்த நேரத்தில் நம்ம கத்தி டென்ஷன் ஆகுதுன்னா எல்லாமே ரெண்டு மணி நேரத்தில் மூணு மணிலே பெண்களும் <laughs> சரி <laughs> 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 எல்லாருமே <laughs> 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 எனக்கு கல்யாணம் இப்படி தான் வேணும் அப்படி தான் வேணும் இதை பண்ணணும் அதை பண்ணணும் இவ்வளவு இதனால முடிக்கணும் அதனால முடிக்கணும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனே கிடையாது ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல நான் ஃப்ரீடமா ஒர்க் பண்ணேன் பட் ஆனா நீங்க வந்து ரொம்ப ப்ரொடியூசர் ஃப்ரெண்ட்லி அப்படி நாங்க வந்து கேள்விப்பட்டோம் சோ 2000 ரூபாய்க்கு ஷார்ட் ஃபிலிம் எல்லாம் முடிச்சிருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு பெரிய படம் எடுக்கும்போது ப்ரொடியூசரோட கஷ்டம் தெரிஞ்சு எடுக்கிறேன் எனக்கு எனக்கு சினிமா பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10 நாள் தாங்க ஒரு காலத்துல வந்து 100 நாள் 50 நாள் படம் ஓட்டனால அது பெரிய படமா இருந்தது ஆனா எனக்கு கால கட்டத்துல ஒரு வாரம் படம் தலனாலே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓட்டனாலே அது வந்து பெரிய ஹிட் தான் அந்த படம் வந்து சக்சஸ் பார்ட்டி வச்சிரலாம் ஆமா சக்சஸ் பார்ட்டி வச்சிரலாம் அது மட்டும் இல்லாம இங்க போட்ட காசை எடுக்கிறதுக்குள்ள போதும் வரணும் எடுத்துக்கு நாம வந்து கஷ்டப்பட்டு ஒரு இடத்துல தண்ணியை புடிச்சிட்டு வந்தனா பின்னாலே ஒருத்தர் வந்து ஓட்ட போட்டு புடிச்சிட்டே பண்ணிருப்பான் நான் சொல்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பைரசி அந்த மாதிரி எல்லாம் அதெல்லாம் தாண்டி அவங்க அதெல்லாம் பரவாயில்ல நம்பிக்கை வச்சு அவங்க பண்ணுறாங்கல்ல அது ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு வந்து நம்ம எதெல்லாம் மிச்சப்பத்தி கொடுக்கணுமோ அதெல்லாம் நம்ம மிச்சப்பத்தி கொடுத்துருக்குறோம் ரொம்ப பிரமாண்டமாக ஆஹா ஓஹோ இதெல்லாம் 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 இருந்தால் தான் என்னால் பண்ண முடியும் அப்படிலாம் கிடையாது ப்ரொடியூசருடைய ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி தான் எனக்கு வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக முடிச்சிட்டிங்களா என்ன ஆமாங்க முப்பத்தி மூணு நாளில் முடிச்சு வந்த படம் முப்பத்தி மூணு நாளில் ஒரு பெரிய படத்தை முடிக்கிறது இட் இஸ் நாட் ஈஸி தூங்க மாட்டாரு சாப்பிட்றது தூங்குறது ஒன்றும் கிடையாது ஒர்க்கு இல்லை பாத்தீங்களா அவ்வளவு ஒரு டெடிகேஷன் பட் இருந்தாலும் அப்பப்போ உடம்பையும் பாத்துக்கணும் அப்பதான் நல்ல படங்கள் கொடுக்க முடியும் இல்லையா சரி ஓகே நச்சின நாலு வார்த்தை முடிஞ்சாச்சு பட் ஒரு கொஸ்டின் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஓகே பொதுவா சோ ரெண்டு பேரும் ஜாக் பாட்ல ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க ஸோ எந்த அளவுக்கு வந்து அந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டெஃபினட்டா இருந்திருக்கும் நிறைய விஷயங்கள்ல பார்த்து ரெண்டு பேரும் வந்து ஆஹா இவ்வளவு நல்லா ஒர்க் பண்றாங்களேன்னு எல்லாம் யோசிச்சிருப்பீங்க ஆஸ் அ மியூசிக் டைரக்டர் விஷால வந்து அவுட் ஆஃப் டென் எவ்வளவு நீங்க ரேட் பண்ணுவீங்க As a director, இவரை நீங்க எவ்வளோ 
இல்லை நான் விஷாலுக்கு மார்க்கெல்லாம் போடலங்க எனக்கு இந்த மார்க் போடுறதெல்லாம் பிடிக்காது விஷால் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு சரி நீங்கள் மார்க் போட சொல்கிறீங்கன்னா நான் மார்க் டென்லே கொடுத்துட்றேங்க அப்படி சொல்கிறீங்களா நீங்கள் சரி என் நான் வந்து சத்தியமாக சொல்கிறேன் கமர்ஷியல் மியூசிக் வந்து நான் இவர் டென் தான் நான் கற்றுக்கிட்டேன் பொதுவானோம் <laughs> 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 ஏன்னா ஒரு டேரக்டரோட எக்ஸ்பெக்டேஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுங்கிறதுல நிறைய விஷயங்கள் வந்து அடங்கி இருக்கு நிறைய யோசிக்கணும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கு ஸோ உங்க ரெண்டு பேருக்கும் இந்த மாதிரி அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸை ஃபுல்ஃபில் பண்ணும்போது டிஃபிகல்ட்டான சுச்சுவேஷன் ஏதாவது படம் பண்ணும்போது வந்திருக்கா ரெண்டு பேருக்கும் சில இடத்துல எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல மியூசிக் வேணுமா வேணாமான்றது ஒன்று தீர்மானிக்கிறது கொஞ்சம் எடுக்கிறதுக்கு நிறைய டைம் எடுத்துச்சு எல்லா சுச்சுவேஷனும் கரெக்டாக அமைஞ்சது அமைஞ்சிருச்சு அமைஞ்சிருச்சு இல்லை அவுட் கம்மை நோக்கி தானே நம்ம போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து ஆடியன்ஸ் வந்து இதுக்கு சிரிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கம் தான் இருக்குது நம்ம பார்க்கும்போதே நம்மளுக்கே அது தான் ஃபீல் ஆகும் சிலது வந்து விஷுவலில் வந்து விஷுவல் மட்டுமே அது வந்து சிரிப்பு வர வச்சுடாது சில இடத்துல அந்த ஃபன்னான மியூசிக் அது சிரிப்பு வர வச்சு கரெக்ட் இப்போ ஆந்திராஜ் சிரிக்கும்போது திடீர்னு ஒரு கோழி கத்துற சவுண்டு போடுறதும் ஒரு மியூசிக் தான் ஆமாம் அதனால அதையும் போட்டு பார்த்துட்டு தான் ஒர்க் அவுட் பண்ணுது ரைட் ஆஸ் அ டேரக்டர் நீங்கள் வந்து இருக்கீங்க உள்ள எந்த டேரக்டருக்கு வந்து பர்ஃபெக்ட் டென் இவர்தான் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து வியந்து பார்த்து கொடுக்கறது அப்படின்னா எந்த டேரக்டர் கொடுப்பீங்க ஃபாசில் சார் ஃபாசில் சார் ஆமாம் எனக்கா அவருடைய படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வருகிறான விஷயம் எதுவுமே இருக்காது எல்லாருமே எல்லா தரப்பினருக்கும் போய் அந்த படம் போய் சேரும் நெடுரலான வார்த்தைகள் இருக்காது அதில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு குழந்தை இருக்கும் அதனால் எனக்கு அது பிடிக்கும் So beautiful. So இதில் தெரியுது நீங்கள் எந்த மாதிரி படங்கள் பண்ணணும்னு விரும்புகிறீங்க பியூட்டிஃபுல் ஸோ அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு சினிமாக்கு வந்த அப்புறம் உங்களோட அந்த ஒரு மியூசிக் பற்றின ஒரு விஷயமே மாறிருக்கும் ஏன்னா இட்ஸ் டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் பால் கேம் அந்த மாதிரி ஸோ எந்த ஒரு மியூசிக் டேரக்டருக்கு பர்ஃபெக்ட் டைம் கொடுப்பீங்க இளையராஜா சார் இளையராஜா சார் ஆமாம் யோசிக்காமல் சொல்லிட்டீங்க டக்குன்னு வந்து ஏன்னா வந்து அவரோட சாங்ஸ் மாதிரியே அவரோட ஆறாரும் பேசும் ஆ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு ஒரு படத்துக்கு வந்து அது ஒரு பயங்கரமான ஒரு வேல்யூ சேர்க்கும் இளையராஜா சார்னு சொன்னால் எனக்கு அந்த பாட்டு கேட்கணும்னு தோணும் பாடுவீங்களா எந்த பாட்டு உங்களுக்கு எந்த பாட்டு பிடிக்குமோ ராஜா சார் இளைய நிலா பொழுகிறது இதயம் வரை நனைகிறது உலா போகும் மேகம் கணா காணுமே விழா காணுமே வானமே இளைய நிலா பொழுகிறது ஆஹா இந்த மாதிரி பாட பாட வச்சு நம்மளோட ப்ரெஷர் குறைஞ்சிடும் போல இருக்கேன் நம்ம பாத்திருக்கோம் அவங்களுக்கு பின்னாடி ஒரு பேக் ஸ்டோரி அப்படிங்கறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு பாதையா இருக்கும் ஆல் ரோசஸா இருக்காது நிறைய தான்ஸ் இருந்திருக்கும் சோ அப்படி பாக்கும்போது துயரம் வலி இந்த விஷயங்கள் தான் ஒரு கலைஞனை வெளி கொண்டு வரும் நினைக்கிறீங்களா கண்டிப்பா அதாவது நோ பெயின் நோ கெயின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு விஷயம் என்னன்னா வாழ்க்கையில் வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையே இல்லாமல் இருந்தால் நம்ம தப்பான ரூட்டில் போயிட்டுருக்கோன்னு அர்த்தம் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக பிரச்சனை போராட்டம் அப்படின்னு இருந்தால் நம்ம கரெக்டான ரூட்டில் போயிட்டுருக்கோன்னு அர்த்தம் அதாவது ஒரு கலைஞனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரச்சனைகள் அவனுடைய தோல்விகள் தான் அவனை உந்து சக்தி அது வந்து அதை கொடுத்து அதை அவனை வெற்றி பாதையில் எடுத்துகிட்டு நிற்கும் எனக்கு பிரச்சனையே இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை கிடையவே கிடையாது நெக்ஸ்ட்டு தோல்வி இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை கிடையாது ஒரு மனுஷனை வந்து பண்படுத்துறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய தோல்வி மட்டும்தான் நான் நிறைய தோல்வியை பார்த்துருக்குறேன் அதனால தான் நான் வந்து ஜெயிக்கிறதுக்கான காரணமே அது தான் எனக்கா ஏகப்பட்ட நான் எடுத்ததெல்லாம் ஒரு காலத்தில் வந்து தோல்வி தான் ஆனால் இருந்தாலும் அந்த தோல்வியில் நான் ஜெயிச்சிருந்தேன்னு நான் இயக்குனராக வந்து உட்காந்துருக்க மாட்டேன் பிஸ்னஸில் நிறைய தோல்வி அடைஞ்சேன் அந்த தோல்வி மட்டும் இல்லைன்னா எனக்கு வந்து சினிமா ஒரு கொடுக்காது நான் பிஸ்னஸ் மேனாக தான் இருந்திருப்பேன் அதனால் எல்லாரும் மனக்கும் தோல்வியை வந்து வந்துட்டால் உடனே அது வந்து சோர்ந்து போகணும்னா அவசியம் கிடையாது அதெல்லாம் நம்ம நிறைய பாடம் கற்றுக்கணும் அதுதான் நம்மளுக்கு வந்து பெரிய வழிகாட்டி அது தான் அதுதான் நம்மளுக்கு ஒரு குரு சினிமாக்கு வந்த புறம் ஓகே எனக்கு இசை மட்டும் போதும் அப்படிங்கறது தான் அவங்களோட தாட்டா இருக்கா இல்ல பெரிய படங்கள் பெரிய ஹீரோஸோட நான் வந்து படம் பண்ணணும் எனக்கு அப்படி வரணுங்கிறதும் இருக்கா கண்டிப்பா அப்படி இருக்கு ஏன்னா இன்னைக்கு அதுதான் ரீச் 
இன்றைக்கி வந்து ஒரு பெரிய ஹீரோட படம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நாலு பேருக்கு நம்மளை பற்றி தெரிய வரும் நாலு பேருக்கு நம்மளை பற்றி தெரிய வருங்கிறது என்னோட நோக்கம் கிடையாது எனக்கு வந்து நல்ல மியூசிக் கொடுக்கணும் அவ்வளோதான் அது நிறைய பேரை ரீச் பண்ணும் அவ்வளோ ஓகே ஸோ அதை தான் நான் கேட்க வந்தேன் நல்ல இசை கொடுக்கணும் ஆனால் அது ரீச் ஆகிறதுக்கு அந்த அந்த ஒரு மீடியம் தேவை மீடியம் தேவை ஸோ ஹூ டு யூ திங்க் இஸ் எப்படி சொல்கிறது இப்போ வந்து ஒரு ஃபுல் லென்த் ஒரு மியூசிக்கல் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுப்போம் ஓகேயா அழகாக நிறைய பாடல்கள் முன்னாடிலாம் பதிமூணு பாடல் பதினாலு பாடல்லாம் வருமா இப்போல்லாம் பாட்டே இல்லாமல் பாடம் எடுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்றாங்க ஸோ ஒரு அழகான மியூசிக்கல் பண்ணுறீங்கன்னா எந்த ஹீரோ கரெக்டாக இருப்பார் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் சித்தார்த் சித்தார்த்தா ஆமாம் ஏன்னா அவர் நல்லா பாடுவார் அண்ட் பாடுற மாதிரி நல்லா நடிப்பார் பாடுற மாதிரி பாட தெரிஞ்சதுனால அவர் பாடுறாம நடிக்கிறது வந்து நல்லா இருக்கும் அப்படி உங்களுக்கு ஒரு இந்த ஹீரோ இவரோட எனக்கு வந்து ஒர்க் பண்ணணும் டெஃபினட்டாக ஏன்னா அப்போதான் என்னோட ஃபுல் பொட்டன்ஷியல் வெளியில் கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் நினைக்கிற ஹீரோ ரஜினி சார் விஜய் சார் அஜித் சார் ஸோ மூணு பேரோட சூர்யா சார் பாருங்க லிஸ்ட்ல வந்து கரெக்டா பெரிய பெரிய தலைகள்லாம் எல்லாம் வச்சாச்சு சூர்யா சார் வச்சு பாடம் ஜோதிகா மேடம் வச்சு பாடம் பண்ணணும் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது தட் இஸ் சோ பியூல் ஆமா எனக்கு யூஸ்வல் லவ் எல்லாம் வைக்க கூடாது அவங்கள வச்சு யூஸ்வல் லவ் அப்படியெல்லாம் பண்ண கூடாது எனக்கு அவங்க நிறைய பண்ணிட்டாங்க ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணணும் சூர்யா சாரும் ஜோதிகா மேடம் ஸ்க்ரீனில் வந்தாங்கன்னா ஒரு வேற வேறு ஒரு எப்படின்னா ஆடியன்ஸ் எதிர்பார்க்காத ஒரு கோணத்தில் அது இருக்கணும் அப்படின்னு வருது ஸோ அந்த இடத்துல வந்து அந்த லவ் ரிலேஷன்ஷிப் கல்யாணம் எல்லாம் இல்லாமல் அவங்க ஒரு இது அவங்க ஒரு இது என்ன ஒரு ஃபன் டஃபாக ரெண்டு பேரும் வச்சா அப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி நல்லா இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டைல்ல படம் பண்ணனும் எனக்கு சூர்யா சாரும் ஜோதிகா சார் ஐடியாவா ஊத்து விட்டீங்களே யாராவது எடுத்து போறாங்க அந்த ஐடியா ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டேன் நீங்க கலவரங்க கலம்பறதுக்கு முன்னாடி எல்லார கிட்டயும் நாங்க வந்து கேக்குற ஒரு விஷயம் because நீங்க சொன்னீங்க அப்படினா இன்னும் ஒரு 10 பேருக்கு அது ரீச் ஆகும்ங்கறதுனால சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படிங்கிறது அனைவருக்கும் முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஆனா सेलिब्रिटीஸ் சொல்லும்போது உங்களை இன்ஸ்பைரிங்கா பார்க்கறவங்களுக்கு அத நீங்க எடுத்துப்பாங்க நீங்க சொன்னீங்கன்னா சோ நீங்க எந்த விதத்துல சோஷியலி ரெஸ்பான்சிபிள் எந்த ஒரு இந்த ஒரு பர்టిక్యులர் விஷயத்துல நான் ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படி நினைக்கிற விஷயம் நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒண்ணு ஒண்ணு ஷேர் பண்ணிக்கலாம் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் வாழ்க்கையில் நிறைய வந்தவங்களை நான் பார்த்துருக்குறேன் அவங்களுக்கெல்லாம் சொல்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா தன்னம்பிக்கையோடு இருந்தால் மட்டும்தான் லைஃப்பில் வந்து ஜெயிக்க முடியும் சுற்றி இருக்கிறவங்க நம்மளை வந்து என்ன தான் விழுத்த பார்த்தாலும் நாம் வந்து தன்னம்பிக்கையோடு அதை இருந்துட்டோம்னா ஜெயிக்கணும்னு ஒரு மனப்பான்மை அது மட்டும் குறிக்கோள் மட்டுமே இருக்கணும் வாழ்க்கையில் வந்து ஜெயிக்கணும்னு ஒரே ஒரு டார்கெட் மட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை நோக்கியே நம்ம பயணிச்சோன்னா கண்டிப்பாக நம்மளால் ஜெயிக்க முடியும் ஸோ நீங்கள் மீட் பண்ணுற எல்லாேருக்குமே இந்த விஷயம் நீங்கள் சொல்லுவீங்க கண்டிப்பாக நான் சொல்லுவேன் எனக்கு பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேரெல்லாம் நொந்து போயிடுவாங்க சின்ன 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 தோல்விக்கெல்லாம் நொந்து விடுவாங்க சின்ன சின்ன ஏமாற்றங்களுக்கெல்லாம் நொந்து போயிருப்பாங்க அதெல்லாம் அவங்க முகத்தெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அவங்கள நான் பார்த்த உடனே கண்டுபிடிச்சிருவேன் என்னடா பிரச்சனை அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருவேன் அவங்களுக்கு தன்னம்பிக்கையான ஒரு வார்த்தைகளை கொடுத்துட்டு தான் அந்த இடத்துல வந்து நான் கிளம்புவேன் ஓ பிரில்லியன்ட் ஸோ இவர் தான் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு பதில் எங்களுக்கு சொல்லியிருக்காரு எல்லாரும் வந்து குப்பை போடுற விஷயம் நான் வந்து இது பண்ண மாட்டேன் அது பண்ண மாட்டேன் இது பண்ணக்கூடாதுன்னு தாண்டி நான் வந்து ஒரு கான்பிடன்ஸ் கொடுப்பேன் ஒருத்தரை பார்த்து நான் யூஸ் பண்ணுவேன் அதுவும் டெஃபினெட்லி அது ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டெஃபினட்டா ஸோ ஆஸ் அ ஃபெலோ ஹியூமன் பீயிங் நம்ம ஒரு விஷயம் நல்ல விஷயம் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற நீங்க சொல்லுங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பேஷன் பீங் பீங் பேஷனேட் அபவுட் சம்திங் அண்ட் லவ்விங் அண்ட் டூயிங் சம்திங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சி இப்போ ஒன்றும் இல்லை இப்போ எங்கள் வீட் எங்கள் ஃப்ளாட்லேயே நான் இருக்கிற வீட்லேயே வந்து ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அண்ட் நாங்கள் எங்களோட ஃபேமிலி தான் வந்து மெயினாக அதை டேக் கேர் பண்ணுறது அண்ட் எவ்ரி திங் பெரிய விஷயம் ஸோ அது ஆமாம் அண்ட் இப்போ வந்து அடிக்கடி இந்த தமிழ்நாடு வெதர்மேனோட அப்டேட்ஸும் பார்த்துட்டு இருப்பேன் ஸோ ஆமாம் என்னென்னா வந்து ஒன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் திங் இஸ் வாட்டர் ரெண்டாவது வந்து நம்ம சாப்பிட்ற வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் அன்னி அன்னிக்கே வந்து நாங்கள் நம்ம வந்து புதுசாக வாங்கி அன்னிக்கே முடிச்சிடணும் அதை யூ ஷுட் நவர் கீப் இட் இன் அ ஃப்ரிட்ஜ் ஆர் அது ஒரு பெரிய என் வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜே இல்லைங்க அதனால் சூப்பருங்க ஆமாங்க அடதா என் வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜே வைக்கிறது இல்லை என்னங்கிட்டனா பழைய குழம்பு எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுப்பாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டுக்காக ஃப்ரிட்ஜ்
அதுதான் கடவுள் சார் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் இன்னும் நிறைய நிறைய நல்ல நல்ல படங்கள் கொடுக்கணும் அண்ட் ஜாக் பாட்டோட வெற்றிக்கு ஹியூஜ் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அண்ட் இந்த மாதிரி கிளீன் என்டர்டெய்னர்ஸ் நீங்கள் நிறையா கொடுக்கணும் அண்ட் உங்களுக்கு பிடிச்ச மியூசிக்கை இன்னும் நீங்கள் நிறையா யூனோ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும் நிறைய விஷயங்கள் தலைமுறை சினிமாவுக்கு கொண்டு வரணும் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் லவ்லி மீட்டிங் யூ போ நன்றி ஸோ எங்களோட ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக இதை பார்க்குறோம் ஏன்னா புக்கே எல்லாம் கொடுக்கறத நிறுத்திட்டு கிவிங் அவுட் பிளான்ஸ் ஃபார் ஆல் தி கெஸ்ட் ஸோ இது வந்து உங்கள் வீட்டில் போய் வளரணும் இல்லை உங்கள் ஆஃபீஸில் பொதுவான இடத்துல ஒரு பால்கனியில் எங்கே வேணால் வச்சுக்கோங்க பட் ஆனால் இதை வளர்த்து ஒரு பெரிய செடியாக்கி உங்ககிட்ட பூ எடுத்து தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் ரொம்ப நன்றி ஸோ ஒரு அருமையான டேரக்டர் அருமையான மியூசிக் டேரக்டர் அப்படிங்கிறத தாண்டி அருமையான மனிதர்களை வந்து மீட் பண்ணது தான் இன்றைக்கி ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு நீங்கள் பார்த்தவங்க நீங்களும் டெஃபினட்டாக என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க இந்த எபிசோட் மீண்டும் நட்சத்திர ஜெனலில் அடுத்த வாரம் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்